Cuando estaba preparando esta serie de, para estos videos, encontré un, un, un libro muy antiguo ¿sí? que se llama Culto, Crítica y Búsqueda. Y justo hay un texto de, de uno de los artículos del compositor de la, de la música que dice ¿Se responde la iglesia con la etnología que posee al desafío que le presenta el mundo de hoy? Él ahí responde que no. Federico Paura era un pastor que tradujo un montón de himnos. Eh, dicen que tradujo himnos del de himnario de Ginebra, pero una cantidad increíble, que realmente lo hacía muy bien. Y bueno, también era un poeta, ¿no? Y compone la letra de esta canción y el que le pone la música es Homero Pereira. Él tenía el tango impregnado porque su padre tenía una orquesta de tango. Así que él lo, lo tenía naturalmente y compone un tango donde yo creo que antes de cantarlo hay que poner un poco en contexto las palabras porque hay palabras en lunfardo y eh, para enseñarlo ¿no? también la parte rítmica ¿no? porque se canta un poco diferente eh, hoy realmente es una música ciudadana bien porteña, característica de la ciudad de Buenos Aires y podemos decir que en este tiempo de cuarentena ¿No? Este tango, esta letra tan hermosa que hizo Federico Paura, inspirada también en romanos. Romanos eh, 8. Claro, él habla de tener esperanza y ha pegado mucho en este tiempo. Y, y está bueno conocer un poquitito del género, ¿no? Es, eh, nosotros acá hicimos una, un arreglo muy cercano a algún músico de la Guardia Nueva, Piazzola, por ejemplo, muy conocido. Y, y tenemos varias células rítmicas. La más sencilla es el marcato en cuatro. Sí. Te lo muestro si quieres en la guitarra, que es Dale. tocar bien acentuado, bien estacato, bien cortadito y marcado. Después tenés el otro que es parecido a este, pero que como que lo el, el primer tiempo lo acentuás dejándolo sonar, ¿no? Ran, chi, ran, chi, y queda bien de bandoneones, ¿no? Claro. Bien, y por último tenemos el, el 332, tan característico que Piazzolla después hizo 3-3-3-3-2-2, pero vamos a hacer el más sencillo que aparece en este arreglo que hicimos para el simposio, ¿no? Va. 1, 2, 3, va. ¿no? Sí. Las aproximaciones cromáticas, ya sea notas de paso entre una y otra, ¿sí? las bordaduras cromáticas y también las escapatorias. ¿sí? Entonces vamos a mostrar brevemente en la introducción Ajá. Todo esto, este arre, esta parte de este arreglo que utiliza todos estos cromatismos. Vamos, no tan rápido. Un, dos, tres, pa. arreglos diferentes de este tango. Hay muchísimos arreglos. Ahí sí. está, bueno, en el himnario, Santo, 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 y para que se pueda cantar todo al unísono, ¿no? Porque no es eh, tan fácil la parte armónica, pero, bueno, eh, se pueden ver en los dos videos, ¿no? Que tenemos grabados, como eh, un gran coro, ¿sí? Hace una polifonía, ¿no? cantando primero los varones y después van entrando las voces y como después en el otro un grupo más reducido con dos solistas que también lo incluimos en el idioma inglés y salió bastante bien, funciona en inglés, se puede cantar no están estas palabras del lunfardo pero se puede hacer y la, el arreglo vocal como un colchón y acompañamiento al protagonismo que tienen los solistas Miramos con confianza el porvenir. 